रहस्य में यंत्र वाली लाल पोटली के गायब होने की बात पुलिस के सामने आने से इस मर्डर मिस्ट्री को एक नया एंगल मिल गया क्या इस नए एंगल में कोई सच्चाई थी या फिर यह सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए एक शातिर पैंतरा था ताकि असली गुनहगार से पुलिस का ध्यान हट जाए गोपाल जोशी को बार बुलाइए तुरंत यंत्र हाँ एक लाल पोटली में रखा हुआ था इसे रामनाथ दीक्षित एक संदूक में रखते थे तो क्या वो लाल पोटली वहां से गायब है हाँ ये खबर हमें उनके चेले धीरज और लक्ष्मण ने दी तो हम जानना चाहते हैं कि वो दोनों वाकई सच बोल भी रहे हैं या नहीं ओके मैडम मैं पता लगाता हूँ क्योंकि काफी लोग दूर से भी रामनाथ दीक्षित यहाँ आते थे कोई ना कोई इस पर रोशनी जरूर डालेगा यहाँ होता था इधर इसी में रखते थे गुरु साहब हमने कभी पास से नहीं देखा बस दूर से ही देखा करते थे सिर्फ गुरुजी ही संदूक खोलते थे उसके बाद वो अंदर से पोटली निकालते थे फिर उसके अंदर हाथ डालते थे ध्यान लगाते थे साथ में मंत्र पढ़ते थे साहब वो हमसे कहते थे कि उस पोटली में एक यंत्र है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें चमत्कारी शक्तियाँ देता है लेकिन वो हमें उस यंत्र को देखने तक नहीं देते थे अगर वो यंत्र इतना ही खास था कि गोपाल उसे चुराने के लिए इतना खतरनाक रास्ता अपना सकता है तो तुम दोनों भी तो कर सकते हो हम शिष्य थे गुरु जी के वो तो गोपाल भी था साहब वो यंत्र हमारे किसी काम का ना होता अभी तो हमने विद्या पूरी सीखी भी नहीं थी अभी तो पूरा ज्ञान आना बाकी था साहब और साहब उस यंत्र के लिए ज्योतिष विद्या का पूरा ज्ञान होना जरूरी होता है सर मैं अपने गुरुजी और उनके परिवार के साथ ऐसा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता आप मुझे नाम बताइए उसका जिसने मेरा नाम घसीटकर इतनी घिनौनी हरकत का इल्जाम मेरे सर डालने का प्रयास किया गोपाल तू तो तांत्रिक है ना तू खुद पता नहीं कर सकता क्या अपनी शक्तियों के साथ वैसे अब तो भीड़ बढ़ गई होगी ना तेरे पास वो लाल पोटली मिलने के बाद भीड़ बढ़ गई होगी लाल पोटली कौन सी लाल पोटली सर क्या बात कर रहे हैं आप हमारे पास इस बात के पक्के सबूत है कि तुम उस यंत्र के पीछे पड़े थे गोपाल ये क्या बात कर रहे हैं सर मतलब मैं क्या करता हूं उसका और मुझे तो पता भी नहीं कि आप जिस यंत्र की बात कर रहे हैं वो दिखता कैसा है लाल पोटली तो देखी होगी जिसमें हाथ डाल के रामनाथ ध्यान लगाता था मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने वो पोटली देखी थी जब मैं गुरुजी के यहाँ शिष्य हुआ करता था लेकिन गुरु ने स्पष्ट रूप से मुझे बताया था कि ये यंत्र सिर्फ उनके उपयोग के लिए जंगल में कड़ी तपस्या करने के बाद उन्हें यह यंत्र प्राप्त हुआ था सर मुझ पे उंगली उठाने वाले वो लक्ष्मण और धीरज हैं मैं बता सकता पर मेरी बात भी तो सुनिए कि मुझ पर ये झूठा आरोप वो किसी और के कहने पे लगा रहे हैं तुमने उनके सलाह दी थी ना कि संदूक में वो लाल पोटली नहीं है ये बात वो हमसे ना बताए झूठ बिल्कुल झूठ मैंने तो उनको बिल्कुल इसके विपरीत सलाह दी थी तुम दोनों को तब के तब बता देना चाहिए था पुलिस को कि संदूक से लाल पोटली गायब है तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं अभी तक गोपाल भाई हमें लगा ही नहीं कि गुरुजी और उनके परिवार का कत्ल उस यंत्र की वजह से हो सकता है अरे उससे तुम्हें क्या लक्ष्मण तुम्हारा काम पुलिस की सहायता करना है जाओ जाकर के पुलिस को सब कुछ बताओ जाओ सर सीधी सी बात है इन दोनों लड़कों को आनंद दीक्षित ने भेजा था आपके पास तुम्हारे पास इस बात का को कोई सबूत है गोपाल सबूत की क्या आवश्यकता है सर जाहिर सी बात है आनंद और गुरु के बीच में पुश्तैनी घर को लेकर के विवाद और मुझसे भी क्योंकि गुरुजी मुझसे सलाह मशवरा करते थे इतना बड़ा नाम चिंता अपने छोटे भाई के गलत इरादों को नहीं देख पाया यही तो दुर्भाग्य है सर अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया की मदद करने का अपने खुद के पीठ पे छुरा भोगने वाले अपने भाई को नहीं पहचानता अगर वो यंत्र गायब है तो वो आनंद के पास ही क्या पुलिस को संदूक में से यंत्र मिला आनंद को भी उस यंत्र के ताकत के बारे में जानकारी थी दो और दो की कड़ी जोड़कर देखिए आनंद ने पहले उन दो पाखंडी शिष्यों से ये कांड कराया उसके बाद यंत्र को हासिल किया उसके बाद उन दोनों को मेरे पास भेजा गायब यंत्र की जानकारी देने के लिए और फिर मुझ पर इल्जाम लगाया तभी मैं सोचूं कि ये दोनों मुझसे ऐसे मिलने क्यों आए सर अब पूरा गणित बिल्कुल सही बैठ गया ये पूरी साजिश के पीछे आनंद का ही हाथ मैडम ये सूरज गुप्ता काफी डिंगे मार रहा है ठीक से बताओ गुरु क्या मतलब है तुम्हारा 
कैसी डेंगे किशोर दीक्षित और उसके परिवार की ऐसी दर्दनाक मौत पर डेंगे देखो यार वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी अब तुम जानते हो श्रेया तो मेरी गर्लफ्रेंड थी लेकिन किशोर गलत था मैंने उसको बोला था कि पीछे हट जा नहीं हटा और साले ने मुझ पर हाथ उठाया हुआ क्या इस दुनिया से ही हट गया हिसाब किताब एकदम बराबर हो गया गुरदीप तुम्हें लगता है सूरज और उसके कॉरपोरेटर बाप ने मिलकर ही हिसाब किताब पूरा किया होगा मैडम कॉरपोरेटर धर्मेंद्र गुप्ता या फिर उसका बेटा सूरज गुप्ता खुद ये कांड करते ना तो शेख चिल्ली वाला मामला होता मतलब खुद के ही पैर काट डाल तो इन दोनों ने नहीं किया मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं हाँ सुपारी वाला मामला हो सकता है उस पर कोई खबर यहाँ मझौली में तो कोई नहीं हो सकता जबलपुर तक की सुपारी मार्केट छान मारी अभी तक किसी गिरोह का नाम नहीं आया करीबन 20 लोगों से बात हुई है जो रामनाथ दीक्षित के पास जाते थे अपनी समस्या लेकर सभी का कहना है कि लाल पोटली तो देखी ही दूर से लेकिन यंत्र के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम तो इस माधव रघुवंशी के बारे में कुछ पता चला क्या साबू तो देवदास बना घूम रहा है मतलब ये प्यार व्यार सच में था क्या उसके और नेहा के कॉलेज में बात हुई वहाँ के लोगों का कहना है की दोनों का सीरियस रिलेशनशिप था मतलब मोटा मोटा हमारे रडार पर सिर्फ आनंद दीक्षित और गोपाल जोशी है और दोनों पर ही बात आगे नहीं बढ़ रही साहब ये रामनाथ के चेले लक्ष्मण और धीरज दोनों की थोड़ी खातिरदारी करो जरूर कुछ उगलेंगे वही प्लान है तब तो तू गोपाल जोशी का और खंगाल ठीक है साहब मैं लग जाता हूँ इसकी हिस्ट्री निकालने में वैसे एक बात और खटक रही है ये चारों मर्डर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हुए लेकिन पूरे जिले से यहाँ तक कि पूरे स्टेट से एक भी हिस्ट्री शीटर का नाम सामने नहीं आया सर और एक बात खटक रही है मुझे हमने जब दीक्षित के पड़ोसी रोहित से बात की थी तब उसने बताया था कि कत्ल की रात उनकी गली का कोई कुत्ता बहुत अजीब तरह से रो रहा था उस रात को कोई कुत्ता बड़ी डरावनी तरीके से रो रहा था सर मुझे कोई बहुत ही शातिर और बेरहम साजिश की बुआ रही है यह सिर्फ किसी हिस्ट्री शीटर का अंजाम दिया जुर्म नहीं लग रहा है ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो दीक्षित परिवार और उनके घर मोहल्ले के हालात से अच्छी तरह से वाकिफ था जिसके चलते इस साजिश को आराम से अंजाम दिया जा सके काफी आराम से बचा घर की बैकसाइड को खोदने के लिए उनके पास पूरा था इस साजिश का हर पहलू खौफनाक तो था जिस तरह से चारों को मौत के घाट उतारा गया था जिस तरह से दोनों औरतों पर सेक्सुअल असोल्ट किया गया था और जिस तरह से चारों को दफनाया गया पर क्या वो अदृश्य यंत्र जिसे इस केस से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा था क्या सिर्फ एक लाल पोटली में छुपा हुआ वो यंत्र इस नरसंहार का कारण सिर्फ एक यंत्र देखिए लक्ष्मण और धीरज खुद से मुझ पे उंगली नहीं उठाते कोई है जो उनके कंधे से मुझ पे निशाना साध रहा है एक बार आप पता तो कीजिए जी ठीक ठीक पापा पुलिस आई है आपसे बात करने आनंद आपने कैश और जेवर चोरी होने की इंफॉर्मेशन तो दी थी लेकिन संदूक वाली उस लाल पोटली का जिक्र नहीं किया था जो चोरी हो गई थी जिसमें रामनाथ जी का यंत्र था आपने मुझे संदूक खोलकर दिखाया कब मुझे कैसे पता चलता हमने एक दफा नहीं आपसे कई दफा पूछा था उस चाबी के बारे में जिसे रामनाथ जी अपनी कमर से लटका कर रखते थे कैसे बताता मैं मुझे क्या मालूम था वो चाबी संदूक की है और आपको भी तब मालूम पड़ा जब लक्ष्मण और धीरज ने आपको बताया हमें पता चला है कम से कम दो लोग थे ऐसे दो लोग जो घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे रामनाथ दीक्षित के परिवार की तिनचर्या से वाकिफ थे कैसे अंजाम दिया इस कांड को क्या क्या किया कैसे किया हम और क्या बताएंगे हम उनके शिष्य थे गुरु थे वो हमारे साहब हमारे सिर्फ इतनी गलती है कि हमने लाल पोटली वाली बात आप लोगों को नहीं बताई इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम ये सब किसने किया है वो आदमी कौन है जिसने तुमसे कहा गोपाल जोशी पर उंगली उठाने के लिए हमें किसी ने नहीं कहा साहब और साहब ये बात सच है गोपाल भाई ने हमें मना किया था आप लोगों को यंत्र वाली बात ना बताएं दो घंटे दो घंटे दे रहा हूं तुम दोनों को अच्छे से सोच लो क्या सर कुछ भी बोल रहे हैं आप मैं समझ रहा हूं आपका गेम आप तुक्का लगा रहे हैं मुझसे कुछ भी बुलवाने के लिए कोई तुक्का नहीं लगा रहे चार मर्डर हुए तुम्हारे भाई का भाभी का भतीजे का भतीजी का सर मुझे पता है उस धीरज ने और लक्ष्मण ने आपके कान भरे होंगे मेरे खिलाफ लेकिन उनकी मनगढ़ कहानी से यह साबित नहीं हो जाता कि मर्डर मैंने किया है 
और रही बात उस यंत्र की मुझे मालूम पड़ा कि वो चोरी हो गया लेकिन सर वो लाल पोटली वाला यंत्र हमेशा से उस पर मैं हंसता था सस्ती नोटंकी के अलावा कुछ भी नहीं था मेरे लिए वो और अपने भैया को भी मैं कभी कोई चमत्कारी गुरु गुरु नहीं मानता था एक नंबर का पाखंडी समझता था उनको सैकड़ों लोग आते थे उनके पास सर दुखी और परेशान आदमी उम्मीद की हर चौखट पे माथा टेकता है और मेरे भैया उम्मीद की पुड़िया बना के देने में माहिर थे और वो पुड़िया थोड़ी देर के लिए लोगों को सुकून देती थी सुकून के अलावा कुछ नहीं और ये जो यंत्र मंत्र है ना सब ढकोसला था एक पैसे की चमत्कारी शक्ति नहीं थी उसमें तुम मेरी शक्तियों को मानो या न मानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो मैं बस घर का लालच है उसी की बात करूं लालच नहीं हक है मेरा पुश्तनी मकान है वो एक तो आप मकान छोड़कर अपने ये पाखंड की विद्या सीखने चले गए और दूसरे उस मकान की मरम्मत के लिए पानी की तरह पैसा बहाया मैंने और तीसरी सबसे अहम बात माँ बाबू की सेवा की आखिरी दम तक जब आप दुनिया को ठक के पैसे कमा रहे थे और इन सब के बावजूद आपको अच्छी खासी रकम दी मैंने मकान के नाम पर और अब जो आप मांग रहे हैं ना वो लूट है और आप लूट में माहिर हो चुके हैं अपनी यंत्र मंत्र की विद्या से आज तीस लाख कीमत है उस घर की मैं तुमसे पंद्रह मांग रहा हूँ आधा तुम बाकी के सात लाख दो मैं आंख मूंद कर कागजात पर दस्तखत करता हूँ रही बात यंत्र की वो मेरा पेशा है उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं मानता हूँ ताल्लुक नहीं था मेरा और ये भी मानता हूँ कि कानूनी तौर पर सात लाख रुपए देने थे मुझे पूछते नहीं मकान के लिए और जो मैंने इकट्ठे भी किए अपनी छोटी सी दुकान चलाकर मेहनत की कमाई से कोई यंत्र वाली ठगी से नहीं पर वो यंत्र था क्या सर बोल तो रहा हूँ उस लाल पोटली में लिपटी हुई ठगी थी बकवास था जिसके जरिए भैया लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे ढेर सारे पैसे कमाते थे आनंद लेकिन ये नामुमकिन है कि तुम्हें पता ही नहीं था कि उस संदूक के अंदर वो लाल पोटली है और रामनाथ जी की कमर से बंधी चाबी से वो संदूक खुलता है आनंद यंत्र चुराने वाले ने रामनाथ दीक्षित की कमर पर बंधी चाबी से वो संदूक खोला यंत्र बाहर निकाला वापस उस संदूक को ताला लगाया और वापस वो चाबी रामनाथ की कमर पर बांध दी सर आप तहकीकात करने वाले एक पेशेवर हैं आप लोगों के बयान से सच्चाई जान लेते हैं मुद्दे से मतलब मुद्दा वही है सर इन पेशेवर भविष्यवक्ताओं का खेल भी वही है ये लोगों से पूछताछ करते समय अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाले की कमजोरी क्या है जबान तो पहले ही मीठी होती है उनकी ले लेते हैं लपेटे में और रामनाथ भैया तो इस आंखों में धूल झोंकने वाली कला के माहिर हो गए थे रामनाथ दीक्षित और उसके पूरे परिवार का कत्ल किया गया उनकी पत्नी और बेटी की लाशों के साथ खिलौनी हरकत हुई है अब तुम चुपचाप ये बताओ इस कांड को कैसे अंजाम दिया मैंने नहीं किया सर इन चीजों का सहारा लिया आनंद और कुत्ते के रोने की आवाज किसने निकाली धीरज और लक्ष्मण ने लक्ष्मण धीरज हमें अच्छे से पता है उस रात को जो कुत्ते के रोने की आवाज थी वो असली नहीं थी तुम दोनों ने वो आवाजें निकाली थी तुम्हारे गुरु रामनाथ दीक्षित कुत्ते के रोने का अपशगुन मानते थे इसलिए कुत्ते को भगाने के लिए उन्हें घर से बाहर आने के लिए मजबूर होना ही था इसी तरीके से मारा हाँ या ना कि किसी भी तरह से रामनाथ दीक्षित को घर से बाहर लाओ मारो फिर घर में घुसकर बाकी सबको भी मार डालो रात में कुत्ते के रोने को अपशगुन मारा जाता है तुम्हें पता था कुत्ते को चुप कराने के लिए रामनाथ बाहर आएगा ही आएगा यकीन नहीं होता सर कि आप जैसा पुलिस अफसर एक अंधश्रद्धा को अपनी तहकीकत का आधार बनाए सर अब मुद्दे से भटकना बंद करें और उन दोनों को बुलाएं नालायकों को लक्ष्मण और धीरज को और मेरे मुंह पे कहलवाएं कि मर्डर मैंने करवाया है जब जरूरत पड़ेगी तब करेंगे जरूरत होगी तो भी नहीं करवा पाएंगे आप क्योंकि तो ये सब झूठ है और इस कांड के पीछे अगर मैं होता भी तो इतना मूर्ख नहीं हूं कि उन्हीं दोनों को चुनूंगा जिनको आपके शक के दायरे में आना ही आना था तो फिर किन्हें चुना किससे करवाया कौन सा गिरोह गिरोह तो मेरे भैया चला रहे थे अंधश्रद्धा का गिरोह और हम दोनों भाइयों के बीच में पुश्ते मकान को लेकर मसला था कोई नफरत नहीं थी कि मैं उनका मर्डर करवाता आप ऐसे आदमी को ढूंढिए जिसे मेरे भैया से इतनी नफरत हो इतनी नफरत हो कि मेरी भाभी और भतीजी आप जितनी मर्जी पूछताछ कर लीजिए सर लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूं जो इतनी घिनौनी हरकत करता और वो भी अपने भाई के साथ हर मर्डर केस में क्रिमिनल अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ी जाता है इस केस में चार चार मर्डर हुए दो सेक्शुअल असोल्ट हुए 
लेकिन क्रिमिनल ने एक भी ऐसा निशान नहीं छोड़ा जिसके बलबूते हम किसी नतीजे पर पहुंच सके सर सारे एंगल्स इस वक्त पर्सनल है और रहस्य में लाल पोटली में लिपटा हुआ वो जादू यंत्र लेकिन इनमें से कोई भी एंगल कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दे रहा इस केस में एक बात और गौर करने वाली है मन चिंता सेक्शुअल असोल्ट बहुत ही विकृत तरीके से हुआ लाशों के साथ रेप किया गया लेकिन क्रिमिनल ने वहां भी कोई अपना निशान नहीं छोड़ा भाईजाई ने स्वेब में कोई स्टेंस नहीं मिले हैं मतलब मुजरिम ने या मुजरिमों ने यूज किया होंगे प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म तो हैं तो यस और डॉक्टर रेप कत्ल होने के बाद हुए हाँ इस हद तक विकृति क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर बच्चन एक बात मेरे दिमाग में आई थी इस केस में क्रिमिनल ने सेक्सुअल असोल्ट के लिए जो तरीका अपनाया वो काफी विकृत तो है लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सेफ भी है पकड़े जाने का डर मिनिमम है अगर उसने रेगुलर तरीका अपनाया होता तो शायद सेमन के ट्रेसेस से वो पकड़ा जाता इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए उसने दिमाग काफी तेज लगाया जी सर मनचंदा इस केस में हम पर्सनल एंगल को ठीक से फोकस कर रहे हैं ना या फिर हमसे कुछ कुछ छूट रहा है तो फिर और कौन हो सकता है सर कोई राह चलते चोरों चक्के पर इसकी भी तो हमें कोई लीड नहीं मिली है अलमारी खुली मिली हमें लॉकर से कैश जेवर सब लूटे गए सर अगर ये लोग आम चोर लुटेरे होते तो लूटपाट करके भाग खड़े होते घर के पीछे जाकर कब्र क्यों खोते मेरा मतलब सर इतनी मेहनत इतना रिस्क क्यों उठाते और सर वो कुत्ते करो ना अगर ये आम चोर डकैतों का गिरोह होता तो सर इतनी बारीकी से रामनाथ की कमर से वो चाबी निकालकर उस संदूक से उस पोटली को निकालकर वापस चाबी को रामनाथ की कमर में लगा देते इतनी बारीकी मतलब सर कोई लॉजिक नहीं बनता मनचंदा वो लाल रंग की पोटली हमारे दिमाग में इसलिए बैठी हुई है क्योंकि धीरज और लक्ष्मण ने देखा कि वो संदूक में नहीं है हो सकता है लुटेरों ने उसको छुआई ना हो रामनाथ ने पहले से उसको निकाल के कहीं और रख दिया हो या फिर किसी को दे दिया हो सर मुश्किल लगता है और अगर ऐसा हुआ भी हो तो बाकी बातें एडोन नहीं होती है सर मुझे लगता है की आम चोरी के दौरान हुए मर्डर का केस है ही नहीं रेगुलर हिस्ट्री शीटर नहीं थे बोलो सर इस गोपाल जोशी की पूरी कुंडली निकाली है ऐसी कोई लीड जो इस जून ऐसी जोड़ सके इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है सर लेकिन उसकी कुंडली में काफी उतार चढ़ा है स्पेशली पिछले चार सालों में चार साल पहले तक वो जबलपुर के बाहर एक फैक्ट्री में कारीगर था 2013 में गोपाल के पिता अनिल जोशी सीरियस स्ट्रोक के शिकार हुए थे लकवे के उस स्ट्रोक के बाद वो कभी बिस्तर से उठ नहीं पाए उसी महीने में गोपाल की फैक्ट्री में कटौती की वजह से गोपाल को नौकरी से हटा दिया गया दो दुर्घटनाएं एक साथ होने पर हताश होकर गोपाल रामनाथ जी के दरवाजे पर जा पहुंचा उसे अपने बुरे वक्त को समझना था आगे का रास्ता जानना था मैडम फिर सुनने में आया कि रामनाथ के कहने पर गोपाल जोशी ने कोई बलि चढ़ाई कैसी बलि नर बलि नहीं नहीं चौकी मत किसी जानवर की बलि चढ़ाई ये सब तो ठीक है नथ लेकिन क्या गोपाल की रामनाथ जी के साथ कोई अनबन हुई थी किसी बात को लेकर झगड़ा या उस लाल पोटली वाले यंत्र को लेकर कोई मसला मैडम इतना पता चला है की रामनाथ ऐसी मिलने के बाद गोपाल को कई नई नौकरियाँ मिली लेकिन वो कहीं टिक नहीं पाया फिर वो रामनाथ का ही भरोसेमंद सागिर बन गया रामनाथ कभी कभी अपने कुछ भक्तों का भविष्य गोपाल ऐसी पढ़वाने लगा तुम्हारी समस्या तुम्हारे घर के चार दीवारी में जी गुरुजी घर के किस सदस्य से गुरुजी बेटी का मसला है बताओ क्या समस्या लक्ष्मण और धीरज ने जैसे आप लोग को बताया कि रामनाथ अपनी विद्या अपने सागरों को अच्छे से सिखाता जरूर था लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पोटली में किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था ये यंत्र है क्या न बहुत बड़ा झोल तो नहीं है मैडम वो सब तो नहीं पता लेकिन एक समय के बाद गोपाल रामनाथ से अलग हो गए उसने खुद की बैठक शुरू कर दी जरूर कोई झगड़ा या अनबन हुई होगी पता करो नथू जल्दी पर नथू कुछ पता नहीं कर पाए सर रामनाथ के काफी भक्त गोपाल जोशी के पास जाने लगे होंगे बिजनेस कम हुआ होगा रामनाथ का जलन हुई होगी लेकिन सर अगर जलन रामनाथ की तरफ से थी तो वो खुद क्यों मारा गया और उसका पूरा परिवार भी मुझे ख्याल आया सर जब रामनाथ जी के क्लाइंट्स भारी मात्रा में गोपाल के पास जा रहे होंगे तो रामनाथ जी ने गोपाल को धमकी दी होगी कैसी धमकी बाबू आज ही अधूरी विद्या पाकर तुम लोगों के साथ चल कर रहे हो गोपाल पाखंड है ये क्षमा कीजिएगा गुरुजी। अरे इतने सालों से आप भी तो यही करते आ रहे हैं मैं सच में भविष्य देख सकता हूँ गुरु देख तो मैं भी सकता हूँ और आपको तो बहुत गौर से देखा है मैंने 
क्या देखा तुमने गुरु जी आपके हथकंडे आपके पैतरे वही बीस पच्चीस सवाल सारे भक्तों से घुमा फिरा करके पूछते हैं उनके मन के हालात से इतने सालों से खेल रहे हैं उनके मुंह से जवाब निकलवा कर उन्हीं को जवाब देते हैं और वहीं से तो आपकी कमाई होती है ना गुरु जी बकवास बंद करो गोपाल मेरे पास सच में विद्या है और मेरे भक्तों को जो तुम हथिया रहे हो ना ये बंद करो अब आ गए ना मुद्दे पे गुरु जी आपसे देखी नहीं जा रही ना मेरी सफलता और आपकी घटती हुई कमाई याद रखो मैंने तुम्हें ये विद्या सिखाई मैं इसे वापस भी ले सकता हूँ धमकी दे रहे हैं आप चेतावनी दे रहा हूं तुम जिस हालत में मेरे पास आए थे तो मुश्किलों से घिरे हुए थे मैंने अपनी मंत्र विद्या और यंत्र की शक्ति से तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर की मुझे अगर क्रोधित करो नाखुश करोगे तो वही हालात पर उससे भी बदतर हालात में पहुंचने में देर नहीं लगेगी इतनी शक्ति है मेरे पास पुलिस ने अनुमान लगाया था कि इस तरह का कोई झगड़ा गुरु और शिष्य के बीच हुआ हो सकता है जिसकी वजह से गोपाल ने इस हत्याकांड को करने की ठान ली थी ये सिर्फ आपका अनुमान है सिर्फ अनुमान और वैसे भी चमत्कारी शक्तियों पर आप लोग कब से विश्वास करने लगे लोगों का विश्वास जीतकर उनसे पैसे तुम और रामनाथ जैसे लोग कमाते हैं कौन ना करता है आती हुई लक्ष्मी को ये बिजनेस है हमारा लोगों को उम्मीद की पूरी देकर हम अपने घर की दाल रोटी चलाते हैं मैं भी तो गया था रामनाथ जी के पास हताश हालत और फिर वही टेके रहे लंबे अरसे तक वही रहे तो क्या करता हूँ किसी भी तांत्रिक के पास जाना सर एक आदत होती है जो धीरे धीरे लत बन जाती है नशे की तरह बंदा खुद के लिए भी फैसला अकेले नहीं कर पाता किसी भी मुश्किल का सामना नहीं कर पाता कोई खुशी नहीं मना पाता वो हर दूसरे दिन बाबा के चरणों में जाकर गिरा रहता है यही हमारा बिजनेस है यहीं से हमारी कमाई होती है ये बात मैं बहुत पहले समझ चुका था फिर भी रामनाथ जी की धमकी से डर गए सर झूठी शक्तियों की धमकी से कौन डरता है तो पहली बात की रामनाथ जी ने तो मुझे कभी धमकी दी ही नहीं थी वो बहुत ईमानदारी से अपना व्यवसाय कर रहे थे मैं अपना कर रहा था और सर रामनाथ जी और उनके पूरे परिवार को इस तरह मारकर मुझे क्या हासिल होगा क्या मिला तुम अब भी उंगली रामनाथ के छोटे भाई आनंद दीक्षित पर ही उठाओ जी बिल्कुल इन सब के बीच में सबसे ज्यादा फायदा आनंद दीक्षित को ही हुआ जब शक उनपे गया तो उन्होंने बहुत चालाकी से चमत्कारी यंत्र और लाल पोटली के बीच में बातों को फंसा दिया और आप लोग उसी के गोल 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 घूम रहे आनंद दीक्षित के पीछे पूरी टीम लगाई गई उसकी एक एक हरकत पर नजर रखी गई जिन्हें क्लीन चिट दी गई थी उन्हें दोबारा से पुलिस की रडार में लाया गया नेहा दीक्षित के बॉयफ्रेंड माधव की बार बार पूछताछ हुई इस उम्मीद में वो शायद कोई और खुलासा करेगा और उस रात पर रोशनी डालेगा और मुजरिमों का कुछ तो पता चलेगा लक्ष्मण और धीरज रामनाथ दीक्षित के दोनों स्टूडेंट्स पर कड़ी नजर रखी गई टीम सिर्फ इसका इंतजार कर रही थी कि कब इनमें से कोई फिसले और इस केस की कोई तगड़ी लीड मिले क्राइम सीन का भी बार बार री एग्जामिनेशन हुआ सब कुछ इसे एक उम्मीद से किया जा रहा था कि मुजरिम की तरफ कोई तो इशारा हो साहब जब से मैं खबरी बनाऊं मैंने आज तक इतने हिस्ट्री सीटर से बात नहीं की होगी जितना इस केस में कर ली मैं लगभग दावे के साथ कह सकता हूँ ये काम किसी हिस्ट्री सीटर का तो नहीं है तो फिर कौन हो सकता है अगर ये रामनाथ दीक्षित के शागिदों में से कोई नहीं है इसमें कोई हिस्ट्री सीटर इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो कौन हो सकता है जो एक रात आया घर में चोरी की चार चार मर्डर किए दो सेक्शुअल असोल्ट किए फिर लाशों को घर के बैक साइड में दफना कर बिना कोई सबूत छोड़े चला गया कैसे मुमकिन है सर शायद ये मर्डर्स किसी पर्सनल एंगल की वजह से ना हुए और ना ही किसी राह चलते क्रिमिनल ने किए हूँ अविका तो और क्या रीजन हो सकता है अंधेरे में तीर चला रही हूँ सर लेकिन ये किसी नाखुश कस्टमर का एंगल भी तो हो सकता है तुम्हारा मतलब है रामनाथ दीक्षित का कोई भक्त कोई ग्राहक जिसे एक्स होने की सलाह दी गई और हुआ वाई यस सर या फिर बोला कुछ एक महीने में ठीक हो जाएगा और लग गया एक साल एक अरसे से पूरा समय ही चल रहा है ये दशा कब तक चलेगी सिर्फ तीन हफ्ते भविष्यवाणी सही नहीं निकली और बंदे का खून खोल गया अपनी सारी मुश्किलों का कारण वो रामनाथ जी को समझ बैठा और गुस्से में आकर कर गया कांड और सर आपको जैसे लग रहा था कुत्ते का रोना कारण हुआ होगा जिसकी वजह से रामनाथ जी अपने घर से बाहर निकले होंगे मुझे भी बार बार वही सही लग रहा है और सर कुत्ते का वो रोना सिर्फ एक पैतरा नहीं था मैसेज था एक घायल इंसान का रामनाथ जी के लिए कि सुनो जिस पर तुम इतना विश्वास करते हो आज वो तुम्हारी मौत का कारण बनेगा एक बौखलाए हुए भक्त की मानसिकता 
मैडम खूनी अगर भक्तगण में से है तो उसको ढूंढना घास की बोरी में सुई ढूंढने के बराबर होगा सालों से भक्त आते हैं कई सारे मध्य प्रदेश से कई बाहर से और भाविका हमने भी तो ऐसे कई लोगों से बात की है जिन्होंने रामना से पुड़िया ली थी मुश्किल से चार पांच ऐसे होंगे जिनको लाभ हुआ होगा अब एक तांत्रिक की भविष्यवाणी का सच ना होना इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई इतनी बुरी तरह से बदला लेगा काश इस वक्त हमारे पास भी कोई यंत्र होता हम भी मंत्र फूक सकते या फिर हमें ऐसा कोई बाबा मिल जाता जिसके सामने हम इस केस को खोलकर रखते और वो यूं चुटकी बजाकर मुजरिम और मोटिव दोनों का खुलासा कर देते ये लो हो गया केस सोल्व कर दो क्लोज मजाक अपनी जगह है तीन हफ्ते हो गए हैं तीन हफ्ते इन चार मटर्स को हुए हैं और अभी तक हमें एक भी सुराग नहीं मिला दरअसल मुजरिम पूरे तीन हफ्ते तक पुलिस की नाक के नीचे थे लेकिन मुजरिम तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि उसे इस जुर्म से जोड़ने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे ये केस लंबे अरसे तक अनसुलझा नहीं रहा कुछ अचानक होने वाला था जो इस केस के सभी पत्तों को बिखेर कर मुजरिम का पत्ता सामने लाने वाला था नथू चाय तो चढ़ाओ खबर है चाय और ये टाइम चढ़ा तो सही चाय कड़क पिला रहा हूं तो खबर भी कड़क होनी चाहिए वो कल्पेश को तो तू जानता ही है हिस्ट्री सीटर कल्पेश ना आ, क्या हुआ उसका इतनी मोटी गठी है उसके पास करारे नोटों की ये तेरी कड़क खबर भाई दस दस हजार के दाव लगा रहे इतने पैसे तो सुपारी से मिलते वो भी मर्डर की अरे तो कोई मर्डर की टिप देना भाई वो तुम ढूंढो ना हमने तो तुम्हें तिल्ली दिया जला के मशाल तुम बनाओ सब क्या कर रहे हो सर काले क्या कर साहब सब आप लोग क्या करने वाले साहब सब से सब क्या कर रहे हो साहब साहब मेरे कुछ नहीं किया सच्ची बता रहा मेरे कुछ नहीं किया साहब कहाँ से लाया पैसे नहीं तो यहीं पे लंबा कर दूंगा तेरे को मेरी मेहनत की कमाई का पैसा साहब अच्छा क्या काम करता है बेतू हाँ डॉक्टर है वकील है कॉन्ट्रैक्टर है या सुपारी कॉन्ट्रैक्टर सब 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 को हिम्मत चला साहब किसकी सुपारी उठाई थी तूने नहीं नहीं साहब मेरी इतनी औकात कहाँ साहब मैंने कोई सुपारी पारी नहीं उठाई साहब वो एक बंदा चोरी का जेवर लेके मेरे पास आया था बोला इसे बेच दे तुझे तेरा कमीशन मिल जाएगा मैंने वो सारे जेवर कांतिलाल सिसोदिया के दुकान पे बेच दिए पाँच लाख का माल था साहब कांतिलाल सिसोदिया ने मुझे चार पच्चीस दिए मैंने उसमें से पचास रखा बाकी सामने वाली पार्टी को तीन पचहत्तर दे दिए पूरी ईमानदारी का सौदा था साहब मैंने कोई सुपारी पारी नहीं उठाई साहब और नहीं कोई लूटपाट किया पार्टी का नाम बता छोड़ो ना साहब साहब आप एक काम करो मेरे पचास में से दस रख लो अच्छा चलो बीस रख लो साहब साहब अभी ये किसने दिया किधर से आए सब जाने दो ना साहब इसको इधर ही रफा दफा कर देते हैं साहब मैं तो इस सबको पिघला देता हूँ साहब आप अपना शहर बोलो ना साहब रामनाथ दीक्षित क्या फर्क पड़ता है साहब जाने दो ना हम लोगों को ये तो वही है ना जिसका मर्डर हुआ था बेटा बेटी बीवी सब साफ चोरी वाला तांत्रिक राइट साहब आप तो मेरे को जानते हो साहब मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है साहब ये सब आप रख लो साहब ये कल्पेश को अंदर डालो अरे क्या अंदर डालो साहब मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है तो उसका नाम बता जिसका वास्ता है देखा साहब एक छोटे से कल्पेश की टिप्पणी कहां से कहां पहुंचा दिया साहब रवि रवि नाम है उसका सर रवि मिला था मुझे माल लेकर कब आया था यही कोई एक महीना पहले ये देख ये बेच ले इतना माल आया कहां से तुझे उससे क्या कम से कम सात आठ लाख के तो होंगे अभी नहीं भी सात आठ लाख के नहीं है फिर कितने के होंगे अब यार ये तो जोहरी बताएगा ना जितनी कीमत होती है उससे कम ही मिलता है इनका हिसाब किताब तो तुझे पता ही है पर भाई जो भी कीमत लगे मेरा कमीशन फिक्स है पचास ठीक है तो डील तो करा दे अपना कमीशन रख लेना लेकिन हाँ मेरी हरी झंडी मिलने के बाद ही माल निकालना रवि को मैं काफी सालों से जानता हूँ उसे पता कि मैं चोरी का सामान बेचता हूँ इसलिए वो माल लेकर मेरे पास आया था ये रवि है कौन किसी गिरोह का है नहीं नहीं साहब वैसे तो ये सीधे काम में है ऑमलेट और पराठे का ठेला लगाता है मझोली में 
एक हफ्ते पहले फोन आया था उसका मेरे पास हाँ कल्पेश माल भेज दे तुरंत अरे हरी झंडी है हाँ हो जाएगा आया पर तूने बता नहीं कि माल किधर से आया कहाँ से आया अरे तुझे क्यों जानना है तू माल भेज अपना कमीशन रखो खुश रहे जुल्म अपना दिमाग लगा रहा है तेरे रवि मझोली में कब और कहाँ ठेला लगाता है साहब शाम पाँच बजे से लेकर रात के दो बजे तक हाईवे के पास सर्विस रोड पर साहब साहब हो रहा साइकिल पर रवि रामनाथ दीक्षित नाम तो सुना ही होगा किसके कहने पे ये सब रवि? महीने भर से हम इस केस के पीछे चक्कर काट रहे हैं अब अगर तूने तनिक भी दिल ना, तो असली कुत्ता समझ के पीटूंगा तुझे और असली कुत्ते की तरह रोएगा तू रात भर मैं, मैंने तो बस कुत्ते के रोने की आवाज निकाली थी साहब रुकमात आगे बोल और लूटने में मदद की थी बस उसकी पर मैंने किसी को नहीं मारा कौन था वो जिसकी मदद की तूने धीरज, धीरज, पुलिस को वो बंदा मिल गया है जिसने गुरुजी के जेवर बेचे क्या क्या बोला वो क्या हुआ जी करना भैया के घर से चोरी हुए जेवर पुलिस ने बरामद किए हैं थाने बुलाया है मुझे कहिए उनकी कोई चाल तो नहीं है पता नहीं देख आता हूँ गोपाल गोपाल जोशी जी इंस्पेक्टर मुजरिम पकड़ लिया हमने कौन है बताते हैं चलो हमारे साथ बताइए ना सर किसे पकड़ा है आप लोगों ने एक क्रिमिनल है हिस्ट्री शीटर कौन है पहले जबलपुर पुलिस ने उसे पकड़ा था पैसों के साथ जो उसने कुछ जेवर बेचने के बाद कमाई थी बताओ कमीशन अच्छा फिर फिर जेवर बरामद हुए और उन जेवर में से चांदी के एक गिलास पर रामनाथ दीक्षित का नाम लिखा हुआ था फिर ये कल्पेश मजोली में एक बंदे से मिला जिसने कल्पेश को वो जेवर दिए थे बेचने के लिए रवि नाम है उसका इस रवि को वो जेवर बेचने के लिए किसने दिए थे गोपाल जोशी किसने दिए थे सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं हमारा अंदाजा इतना भी गलत नहीं था और तेरू पर तो शक में पहले से ही था बस सबूत नहीं था हमारे पास अब हम तुझसे तोते की तरह सच बोलवाएंगे फिर तेरी भविष्यवाणी की जाएगी समझा नाम बोल रवि नाम बोल गोपाल जोशी साहब हमने दिक्कत से पंगा था चल गोपाल अब जल्दी से शुरू कर शुरू करते अपनी बात अब अगर तूने एक मिनट भी देर लगाई ना तो बहुत तरीके हैं हमारे पास मुंह खुलवाने के एक से बढ़कर एक यंत्र है हमारे पास कसाई वाला चॉपर ले आऊंगा एक बार में काम तमाम कल रात ही करना होगा और कल पूर्णमाशी भी
दरवाज़ा खटखटाता तो चारों में से कोई भी दरवाज़ा खोल सकता था लेकिन मुझे यकीन था कि कुत्ते की रोने की आवाज़ सुनकर गुरु जी ही दरवाज़ा खोलेंगे उन्हें लगता कि कोई अपशगुन होने वाला जो भी सामने आया सबको मार दिया हाँ क्योंकि कोई बचता तो भागता शोर मचाता लोग इकट्ठे हो जाते मतलब पूरी फैमिली का सफाया करना है ये पहले से तय था नहीं नहीं साहब मैंने किसी को नहीं मारा मैंने तो बस चोरी में मदद की थी और, और लाशों को दफनाने में गायत्री दीक्षित और नेहा दीक्षित की लाशों के साथ जो किया वो किसने किया बोल गोपाल सुन रहा हूँ मैं बोल गोपाल भाई ये लड़की आपकी वो औरत मेरी बाद में एक्सचेंज ठीक है एक सेकंड रुक ले कोई निशान मचो इतना सब कुछ तूने उस लाल पोटली के लिए किया उस यंत्र के लिए देखो गोपाल अब अगर तुमने मेरा एक भी भक्त खेचा तो तुम्हारी खैर नहीं बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें पहले मुझसे मेरी विद्या सीखी और अब तुम मेरे ही ग्राहक छीन रहा है तेरी इतनी हिम्मत इतने सालों में पहली बार आपके मुंह से भक्त की जगह पे ग्राहक सुन रहा हूं बड़ा अच्छा लगा पाखंडी नहीं आप मेरी तरह धंधे वाले हैं और धंधे में नए ग्राहक बनाना न्याय नहीं है लेकिन पुराने वाले को भी पकड़ के रखे मैं तो कहता हूँ कोई जबरदस्त चमत्कार दिखाइए उन तुम मेरा और मेरी विद्या का मजाक उड़ा रहे हो गुरुजी सैकड़ों ग्राहकों का इतने सालों से आप मजाक ही तो बनाते आ रहे हैं अब बहती नदी में मैंने भी हाथ धो ली अब गुरुजी इसमें बुरा मानने वाली कोई बात है नहीं विराश काले विपरीत बुद्धि तुम्हें तो अंदाजा नहीं है गोपाल तुमने मेरे साथ अन्याय और फिर मेरा अपमान करके क्या मोल ले लिया जिस हालत में तुम मेरे पास आए थे उससे भी बदतर दशा होगी तुम्हारी और मैं ये तांत्रिक विद्या छोड़ दूंगा डर अंदर ही अंदर था मेरे कहीं गुरुजी के पास उस यंत्र की ताकत हो शायद दुनिया में ऐसी कोई ताकत हो पर यह ख्याल मुझे दिन रात अंदर से खाने लगा मैं अपने ग्राहकों को सही से सलाह नहीं दे पा रहा और धीरे धीरे ग्राहक कम होते चले जो कमाया था वो घटता चला गया तब मुझे यकीन होने लगा कि यह सब यंत्र के कारण हो गोपाल भाई यही है वो यंत्र जो आपके कलेजे का पत्थर था गोपाल भाई कुछ बोलिए इतना सब कुछ इस मामूली से पत्थर के लिए इसकी धमकी से ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने चला था अब देखो खुद का गोपाल भाई आपका आपका यंत्र मिल गया मुझे लगता है अब यहां से निकलना चाहिए साढ़े चार हो चुके घर से नगद और जेवर लेके चलते चलिए लाल पोटली का जला दी मैंने उसके अंदर जो पत्थर था वो मेरे घर पे पड़ा हो तुम अब भी उस पत्थर को चमत्कारी समझते हो तंत्र का यंत्र है वो कुछ जेवर भैया के नाम पे हैं और कुछ भाभी के उस पोटली में सच में सिर्फ ये पत्थर था हाँ सिर्फ पत्थर और तुम लोगों के लिए यंत्र मुझे इसके बारे में कभी कुछ पता नहीं था लेकिन इतना मालूम था कि जो भी है बकवास
गोपाल जोशी और रवि को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप और आईपीसी 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है रामनाथ दीक्षित से बदला लेने और उसके यंत्र को हथिया कर उसकी चमत्कारी शक्तियों को खुद पाने की निर्भीकता में गोपाल जोशी ने इन चार भयंकर हत्याओं को अंजाम दिया था सिर्फ ये जानने के लिए कि दरअसल कोई यंत्र था ही नहीं बस एक पत्थर था जिसे एक कपड़े में बांध कर रखा गया था एक साधारण सा पत्थर दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कोई भी नहीं है जिसके पास किसी और की जिंदगी में चमत्कार लाने की या हाहाकार मचाने की दैवीय या फिर शैतानी शक्ति हो अगर हम अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें और सिर्फ हमें अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना होगा और इसी की ताकत से हम अपने इरादों को मजबूत कर सकते हैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं और अपनी निराशा को मिटा सकते हैं जैसे ही हम बाबाओं तांत्रिकों और भविष्य वक्ताओं की शरण में जाते हैं हमारा विवेक हमारे लॉजिकल फैसले लेने की बुद्धि और नजर दोनों धुंधले हो जाते हैं और हम देखते ही देखते इन चमत्कारों के व्यापारियों के गुलाम बनकर रह जाते हैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली ताकत हम खुद हैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की भरपूर ताकत खुद हमारे पास है लेकिन हम में वो कमजोरी भी है कि हम नकारात्मक शक्तियों के जाल में फंस अपने इर्द गिर्द तबाही मचा सकते हैं जरूरी है कि हम इन नकारात्मक नेगेटिव शक्तियों से सतर्क होकर अपने आप को बचाएं जीवन सुंदर है जीवन अमूल्य है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी और हमेशा याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.